നമസ്കാരം സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം മുതൽ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റോട്ട വൈറസ് വാക്സിൻ കൂടി ലഭ്യമാവുമെന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയുള്ളൊരു വാർത്ത നമ്മൾ എല്ലാവരും പത്രത്തിലൂടെ വായിച്ചു ഇത് വായിച്ച കുറച്ച് രക്ഷിതാക്കൾക്കെങ്കിലും ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഈ റോട്ട വാക്സ് എന്ന വാക്സിൻ എന്താണ് ഇതെന്തിനാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് നൽകുന്നത് ഇത് നൽകുന്നത് പോലും കുട്ടിക്ക് വല്ല ദൂഷ്യഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഈ വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്താണ് റോട്ട വൈറസ് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എന്ത് അസുഖമാണ് പരത്തുക റോട്ട വൈറസ് എന്നത് വൈറൽ ഗാസ്ട്രോ എൻട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസ് മൂലം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വൈറലക്ക രോഗബാധ അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ റോട്ട വൈറൽ അണുബാധ അത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വൈറലക്ക രോഗമാവാനും അതുവഴി കുഞ്ഞിന് മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് വൈറലക്കം മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾക്ക് വ്യക്തിശുചിത്വത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് നിർജ്ജലീകരണം തടയാൻ നൽകുന്ന ഒ ആർ എസ് ചികിത്സ അതെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈറലക്കം മൂലമുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ഒരു സംശയം എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഈ വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഈ വാക്സിൻ എന്നത് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ റോട്ട വൈറസ് മുഖേന വരുന്ന ഡയേറിയൽ ഡിസീസ് അഥവാ വൈരളക്ക രോഗത്തിൽ നിന്ന് ആജീവനാന്ത പരിരക്ഷ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ പ്രകൃത്യ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതേ വൈറസ് അണുബാധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അടുത്ത അണുബാധയിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുകയില്ല ഓരോ തവണ വൈരളക്ക രോഗം വരുമ്പോഴും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വളർച്ചയ്ക്കും ബുദ്ധി വികാസത്തിനും ഓരോ അസുഖവും അത് കടുത്ത ന്യൂമോണിയ ആകട്ടെ കടുത്ത വൈരളക്ക രോഗങ്ങളാകട്ടെ അതുമൂലം കുഞ്ഞിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ അസുഖങ്ങൾ വരാതെ തടയാൻ സാധിച്ചാലോ അത് തന്നെയല്ലേ നല്ലത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാക്സിൻ ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചു വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് താഴെ അഞ്ചു വയസ്സിൻ്റെ താഴെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായി ദാഹം തോന്നി വെള്ളം കുടിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമായിട്ടില്ല അതിൽ തന്നെ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ അസുഖം പുറത്തേക്ക് പറയാനോ ക്ഷീണമുണ്ട് എന്ന് പറയാനോ ഉള്ള കഴിവില്ല ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ നൽകുന്നത് ജനിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ ബി സി ജി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ആറാഴ്ച പത്താഴ്ച പതിനാലാഴ്ച ഇടവേളകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ എൽ പി വി നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഐ പി വി വാക്സിനും നൽകുന്നുണ്ട് ഈ വാക്സിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മൾ റോട്ട വാക്സിനും നൽകുന്നത് ഇത് ഒരു ലൈവ് അറ്റുനേറ്റഡ് വൈറൽ വാക്സിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിലുള്ള വൈറസിനെതിരെ കുഞ്ഞിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വാക്സിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നൽകാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ പുറത്തൊരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വാക്സിൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഈ വാക്സിൻ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ അതാക്കി മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫുൾ ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ നൽകി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉദ്ദേശം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് ചെലവ് വരും ഏതൊരു സാധാരണ രക്ഷിതാവിനും ഇത് ഒരു വലിയ തുക തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ഏതാണ് എന്നത് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് അവരവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി കാണും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വാക്സിൻ ആണ് അവിടെയും ഉള്ളത് എങ
നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് വിലയേറിയ വാക്സിനാണ് എന്നിട്ടും ഗവൺമെൻറ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് തയ്യാർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിലെന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഈ കേൾവിക്കാരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടാവും ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശരിയായ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി വളരേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും വയറിളക്ക രോഗം മൂലം മതി മരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം ഈ അസുഖം മൂലമാണ് മരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമായിട്ടില്ല ഇനിയും വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളുമുണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പണം നല ചെലവാക്കി ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കരുത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രോഗ്രാം യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരുടെ സംഘടന ഈ വാക്സിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും നൽകാൻ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതലാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഈ വാക്സിൻ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ആ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഗുരുതരമായ വയറിളക്ക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുമൂലമുള്ള ജീവഹാനിയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധി വികാസത്തിൻ്റെ കുറവിൽ നിന്ന് ശരീര വളർച്ചയുടെ കുറവിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ചില ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ആർക്കെങ്കിലും ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടോ ഇതും സംശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശരിയാണ് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ജന്മന പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കടുത്ത രോഗബാധിതയുള്ള ബാധയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഈ വാക്സിൻ നൽകരുത് എന്നാണ് നമ്മളുടെ നിർദ്ദേശം ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മളുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ ആ വ്യവസ്ഥയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുമായി ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാം ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ മാൽഫോമേഷൻസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു സർജറി വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ബോൺ പീരീഡിൽ ശരീരത്തിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർജറി വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അല്ലാത്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് ഈ വാക്സിൻ നൽകാം ഈ വാക്സിൻ നൽകി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുഞ്ഞിന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുമോ ഈ വാക്സിൻ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് ഗുണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ വാക്സിൻ നൽകുന്നത് മൂലം ആ നൽകിയ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളിൽ ചെറിയ ക്ഷീണമോ വയറിന് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പോലെയോ തോന്നാമെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളായി മാറുന്നതായി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കൊടുത്തു വരുന്ന വാക്സിനിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ റോട്ടാ വാക്സിൻ റോട്ടോ വൈറൽ വാക്സിൻ എന്നത് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഗുണം നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിൻ ആണ് ഈ വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിക്കുകയും വയറിളക്കം മൂലം കുഞ്ഞിന് സംഭവിക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ ലഭിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ അറിവുകൾക്ക് ഹെൽത്തി ടി വി ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക